今回の旅の目的地チェコの首都プラハの空港に到着しました空港から市内まではバスと地下鉄を乗り継ぎ45分ほどで到着します乗車券を現地で個別に買うこともできますがスマホアプリで90分間乗り放題のチケットを購入するのが割安でおすすめですバスは119番線で終点で下車しますバスを降りたら階段を下って地下鉄に乗り換えます改札口がなく電車内でも乗車券を確認されることはありませんでした地下鉄の駅に設置してある券売機でも乗車券を購入できますプラットフォームの一番線からプラハ中心地に向かう電車へ乗車します。プラハは日本の都市とは比較にならないほど小さな町なので、中心地に宿泊すれば徒歩のみで主要な観光地を巡ることができます。私はカレル橋から徒歩30秒の場所にあるホテルに宿泊しました。窓が二重になっていて、騒音対策が完璧で、街の中心地にありながら、夜も全く音がしなかったので、熟睡できました。キッチンや洗濯機も自由に使えたので、長期滞在する方には特におすすめです。ホテルに荷物を置いたら、まずは枯れる橋の見学に行きます。プラハはブルタバ川が町の真ん中に流れていてカレル橋は右岸と左岸を結ぶ橋の中で最も古くカレル4世の命令で1357年に建設が始まり完成したのは次のバーツラフ4世時代の1402年でした橋の長さは5 2 0ル、橋の両側には30体の製造彫刻が並びますその中でも特に人気なのが聖ヤン・ネポムツキーです。カレル橋から実際に突き落とされ殉教したボヘミアの守護聖人で台座の図柄に触れると幸福になるという言い伝えがあるためこの像の前は観光客でにぎわいます。ネポムツキーの頭の周りにある5つの星は王様から王妃の懺悔内容を明かすよう求められたことを断ったネポムツキーが川に投げ込まれて死体となって浮き上がった時に水面に不思議な星が5つ現れたことに由来していますカレル橋を渡ったらプラハ城に向かって15分くらい歩いていきます城の近くになると長い坂道がありますので歩きやすい靴がおすすめですいい坂道をを登りききるるとプラハを一望ででで、いい眺めを堪能できます。プラハ城はボヘミア王家の旧王室と宗教施設が複合した世界でも最大規模の城です現在は大統領が執務を行う場となっており衛兵が門を守っています衛兵交代式は毎日正午に行われますが衛兵は1時間ごとに交代しますプラハ城の入り口は正門の左側にあり、手荷物検査を受ければ誰でも無料で入れます。ただし、観光名所は別料金を払う必要があるので、観光案内所でチケットを買いましょう。プラハ城の主な見どころは3カ所あり、まずは聖ビート大聖堂を紹介します。聖ビート大聖堂は、チェコが誇る最高傑作のゴシック様式の建築物で、地下にはチェコの代々の王様が眠っているとても神聖な場所です。建築に費やした時間はなんと600年で1929年に完成しました。大聖堂の見どころは1931年に完成した無波のステンドグラスです。日本語ではミシャと呼ばれていますが、チェコでは無波と発音するのが正しい呼び方です。ステンドグラスのテーマはミュシャの生涯の関心事であるスラブ人に由来していて、窓のフィールドを多くのシーンに分けています。中央の赤い服を着た少年は、チェコの守護聖人、聖バーツラフで
ミシャの息子イジーをモデルにして描いたという逸話がありますまた聖バーツラフに自然と注目が集まるよう中心部は暖色周りは寒色を使用していますステンドグラスの下部にはミュシャが制作時に融資を受けていた会社の名前が書かれていますステンドグラスの雰囲気に溶け込んだデザインとなっているのでスポンサー名が入っているようには見えませんねに入ると大きな広間がががあありり長さ 62m 幅 16m 高さ幅高と当当時時のの中中央央ヨーロッパでででは教会以外で最も大きかったそうですここでは商人たちが絹織物など高級な品物を売買しまた騎馬試合も行われました騎士たちが馬にまたがった状態で入れるように外からの階段は馬の歩幅に合わせて幅広く作られていますホールの右手に突き出た部分には17世紀前半に起きた30年戦争を引き起こしたプラハ総害放出事件の現場がありますプロテスタント信者への締め付けが厳しくなったプラハでこれを不満としたプロテスタント貴族たちがプラハ城へ詰めかけ政務官と書記を窓から放り投げたのです幸い堀を埋めていた落ち葉のおかげで命拾いしウィーンへ逃げ帰って皇帝に報告したため30年戦争が勃発したのです最後に黄金の障子を散策します16世紀に神聖ローマ皇帝ルドルフ2世が錬金術師を集めたという伝説から黄金の障子と名付けられました現在は工芸品やガラス製品のショップになっていて変身で有名な作家カフカが仕事場として利用していた小屋もあります小屋の番号は22番で現在はさまざまな言語に翻訳されたカフカ作品が売られていますプラハ城から30分歩いて旧市街広場にやってきました旧市庁舎の時計台はプラハのシンボル的存在で9時から23時の1時間ごとに12使徒が現れるカラクリ賞が人気です2つの扉から片方6体ずつ合計12体のイエス・キリストの弟子の人形が交互に現れます上段はプラネタリウムで天動説に基づいて地球を中心として天体の動きを示しています中心の黒い玉が地球で太陽が青い位置にあると日中を黒い位置にあると夜を示していますさらに3つの時計があり古いボヘミアの時刻バビロンの時刻そしてローマ数字で現在の時刻を示しています下段はカレンダリウムと呼ばれるもので中心にプラハ市の紋章がありその周りに12の月を象徴する獣と農作業風景が描かれています時計台の人形賞を見た後は広場をぐるっと一周見渡してみますこの広場では1415年に宗教改革者のヤンフスが火あぶりにされたり1918年には国家独立を要求する市民のデモが行われたりとチェコの歴史に深く関わってきた場所です現在もかつての建物が残り朝から晩まで観光客でにぎわう観光の拠点になっていますお肉を焼くいい匂いがしてきましたチェコの郷土料理を食べにレストランへ向かいますチェコは国民一人当たりのビール消費量が世界一で140年以上の歴史を持つ伝統のチェコビールスタロープラメンがおすすめですグラスに注いだ時の美しく輝く黄金色も魅力の一つで視覚でも楽しみながら麦芽の甘みとホップの苦みによる複雑でバランスの良い味わいを楽しめますメイン料理にはポークリブスペアリブのことで
味は意外とあっさりしていますがマスタードを絡めると程よい濃さになりますそしてローストダックカモ1羽を丸ごとオープンで焼き塩と少量のスパイスでシンプルに味付けされています豚肉より油が多くて少しこってりした旨味がありますンコー2日目は街をブラブラ歩きながらミシャ美術館を目指します街は中世ヨーロッパの雰囲気が残っていてカラフルな建物は何度見ても飽きません美術館への途中イギリス最大のおもちゃ屋と歌われるハムリーズのプラハ支店の前をたまたま通りましたハムリーズは創業1760年イギリスで一番古いおもちゃ屋さんで子供はもちろん VR 体験もできるので大人にも人気ですハムリーズから徒歩3分チェコを代表する世界的な画家アルフォンス・ミシャの美術館に到着しました。ミシャはミュンヘンとパリで絵画を学び1894年にフランスの人気女優サラ・ベルナールから依頼を受けて「ジスモンダ」のポスターを手掛け一夜にして世界的人気アーティストになりました美術館にはパリに住んでいた1887年から1904年の作品を中心に展示されています館内ではミシャの生涯を紹介する30分間のドキュメンタリーが上映されているので映像を最初に見てミシャに対する理解を深めてから作品をじっくり鑑賞するのがおすすめですそれではミシャの代表作を2つ紹介します1898年シリーズ「スラブ・ジョジシ」の展覧会の宣伝に作成されたポスターですモデルはミシャの娘ヤロスラバで娘の写真を並べてみると忠実に再現されていることがわかります背後に描かれている三面の顔は過去、現在、未来を示していますパリから祖国チェコへと帰還した翌年1911年の作品ですモデルはチェコの人気女優アンドラ・セドラコバで女性の背後に円形の装飾枠を配置する構図はパリ時代と同じですがまっすぐな眼差しや引き締まった表情にスラブ民族の凛とした美しさを表現しようとするミシャの意図を感じます美術館でミシャの作品を堪能したらランチの時間ですヨーロッパのレストランランキングでベスト10に選ばれたこともあるイタリア料理のレストランに入ります上品かつ陽気なスタッフの接客が評判のお店で日本の接客にも負けないくらい素晴らしかったです自家製の焼きたてパンから始まり野菜スープトマトスープを前菜に注文メインに注文した魚介たっぷりのパスタとマッシュルームが入ったリゾットが最高に美味しかったですランチを終えたらチェコの文化遺産アールヌーボー建築の市民会館を見学します見学はツアー参加のみとなっていてミシャの特別展が2020年8月から2024年3月まで開催されているので興味がある方は見学ツアーと特別展のセット券を窓口で買うのがお得ですツアーの所要時間は1時間スタッフによる英語のガイドがついています市民会館は1383年から1484年の中世時代に当時のボヘミア王侯貴族が居住していた宮廷でしたがその後17世紀には聖職者のための新学校となり19世紀後半には士官学校となりました1902年から1903年にかけて建物が取り壊され1905年から1912年の間に
チェコの文化を象徴する壮大な建物が完成したのです市民会館の中央に位置するのがスメタナホールです作曲家のスメタナに由来していてプラハ公共楽団の本拠地でもあります1200名を収容できる客席がありスメタナホールでは毎年100回以上コンサートが行われていますステージの上のパイプオルガンはロマン派のもので4814本のパイプからなりその本数から世界最大のオルガンの一つですそのオルガンにはスメタナのブロンズ製レリーフの肖像が掲げられていますステージの横には左側がチェコ大統領の右側がプラハ市長のためのボックス席がありますチェコ大統領プラハ市長とその家族以外は使うことが許されておらずまた大統領も市長もめったに顔を出すことはないようで少しもったいないなぁと感じましたちょうど正面玄関の真上に位置するのが市長ホールです市民会館の中でも造形美術的に最も印象的な内装を持っていますその装飾は全てミシャのものですホールの上部全体壁から天井にかけては国民の根底にある伝統や歴史を彷彿とさせるスラブ民族の団結がテーマになった絵画で覆われていますスラブの団結という名を持つ天井の絵画はスラブ民族の人々の営みが円形に描かれておりその空の中央には翼を広げて人々を守っている大きなわしの姿が見えますステンドグラスの窓はミシャのアイデアをもとに作られたものでホール全体に魅惑的な雰囲気が醸し出されています。孔雀をモチーフに贅沢に刺繍を施したカーテンもミュシャの典型的な装飾デザインです。ミュシャはチェコに対する愛国心がとりわけ強く、この市民会館建設に関わる作品、デザイン作成の依頼もあまりに大きな作業であるにもかかわらず、無償で引き受けたそうです。